பெயின் வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு போன் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஆர் மசில்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஆர் இந்த போனும் மசிலும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த டெண்டனில் டேராக இருக்கலாம் ஆர் லிகமெண்ட் கூட டேராக இருக்கலாம் த லிகமெண்ட் கனெக்ட்ஸ் போன் டு போன் இவ்வளோ ஏன் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி அங்கே ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆனால் கூட பேக் பெயின் வரலாம் கெனக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம் நர்வ்ஸ் தட் ரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் வட் எ பிரெயின் யோர் பேக் போன் குட் ஆல்சோ காஸ் பெயின் ஸோ பெயினுக்கு இவ்வளோ ரீசன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பெயின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபிட்னஸ் சென்டர் போகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுற வேலை வந்து ஒரு டாக்டரை மீட் பண்ணணும் அந்த டாக்டர் வந்து உங்களை ஜீரோலேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் குணப்படுத்துவார் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அவர் வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி கேரோப்ராக்டர் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுவார் அவங்க உங்களை சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் கொண்டாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டே டு டே லைஃப்பில் ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க பட் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்து போகிற வேலை தான் வந்து ஒரு நல்ல ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினரோட ஸ்கோப்பில் வருது ஸோ பெயினாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போகிற இடம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் அப்புறம் தான் கடைசியில் நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகிறதுக்கு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிறதுக்கு ஃப்யூச்சரில் பேக் பெயின் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபிட்னஸ் செட்டர்குள்ள நுழையுது ஃபிட்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை விட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி உங்கள் டாக்டரோ இல்லை ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட்டோ வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டில் எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் ஜிம்முக்கு போய் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை உங்கள் கூட எடுத்து போங்க ஒரு நல்ல ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் வந்து உங்களோட கரண்ட் கண்டிஷனை என்னென்னு அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் ஸோ தென் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கண்டிஷன் ரைட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் ஸ்பாண்டிலோ லிஸ்தாசிஸ் அதாவது உங்கள் லம்பார் அண்ட் செக்ரம் அண்ட் லம்பார் இந்த ரெண்டு போன்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஒரு டிஸ்லொக்கேஷன் நடந்துக்கலாம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஓடுற அந்த நர்வ்ஸ் வந்து இம்பிஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த ரெண்டு நார்மலாக இருக்கிற அந்த கேப் வந்து இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஸ்பாண்டிலோலிஸ்டஸில் நீங்கள் வந்து டிஸ்லொக்கேஷன்னால அந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் அது வந்து நர்வ்ஸை போய் அமுக்கும் அது வந்து பேக் பெயினாக வெளிப்படுத்தும் ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் இந்த ரெண்டு போனுக்கு நடுவில் கேப் கொடுக்குதோ அந்த எக்ஸசைஸை வந்து நீங்கள் பண்ணணும் எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் இந்த இந்த கேப்பை கம்மி பண்ணுதோ அந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் So obviously, நீங்கள் வந்து ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸசைசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் முதுவை பின்னடி எடுத்து போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சக்ராசனம் பண்ணுறீங்க இல்லை ரோமன் சேர் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணவே கூடாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு உங்களை சரி பண்ண டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் திருப்பி போய் அட்மிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது நமக்கு தேவையில்லாத வேலை ஒரு நல்ல ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் உங்களை பேஷண்ட்டாக ஆக்கவே மாட்டார் உங்களோட கண்டிஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்னு அவர் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு கிளியராக சொல்லுவார் Let's move on to another condition. Let's say disc herniation. This is what it is. And the two bones have a disc. And the disc has a period of time. And the thickness has a little bit. So, if you have a disc, this is a disc. There is a nucleus. And the part has a little bit of a bulge. And the part has a little bit of a bulge. So, what do you say to this patient? You have to give a heavy compression. உங்கள் பேக் போனில் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸ்குவாட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹெவி வெயிட் ஸ்குவாட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணவே கூடாது அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து மேபி லஞ்சஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஒன் லெக் லஞ்சஸ் ஆர் ஒன் லெக் ஃப்ரீ ஸ்குவாட் அந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் லெக் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அடுத்தது எந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ தான் ரீஹேபிலிட்டேஷன் முடித்து வெளில வந்திருக்கீங்க பேக் டு நார்மல் லைஃப் வந்திருக்கீங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்கள் பேக் மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக தான் இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈஸ் அவுட் பண்ணணும் அது தான் ஸ்டேஜ் நம்பர் ஒன் இதில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ரிலாக்ஸேஷனில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எஸ்எம்ஆர் டெக்னிக்ஸ் ஃபோம் ரோலிங் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டேஜ் டூ இதில் வந்து அந்த மசில்ஸை வந்து கொஞ்சம் மொபலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சிங் இன்க்ளூட் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் ஸ்டேஜ் டூ வந்து இட் வில் கோ ஃபார் அ ஃபியூ வீக
செகண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம ஹோம் ரோலிங் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல போனோம்னா பால் ரோலிங் எது வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பைன் மேலே பால் வைக்கக்கூடாது ஸ்பைன் பக்கத்தில் எந்த மசில்ஸில் போயிருந்ததோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கேயே வந்து பாலை ஹோல்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அது மேலே படுத்துக்கிட்டோம் ஒன்ஸ் உங்கள் டென்டர் ஸ்பாட் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெஸ் போகிறதுக்கு ஒரு காலை மேலே போய் தூக்கிக்கிட்டு ஹோல்ட் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாகுதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பால் இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் Moving on to stage 2 which is stretching. The first exercise is the cat and cow posture. If you want to do this, you can breathe out and breathe in. Breathe out and breathe in. இந்த எல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங் போஸ்டர்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஹிப் மசில்ஸ்க்கு உங்கள் ஷின்னை வந்து ஒரு ஹேண்டில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஹேண்டோட எல்போ வச்சுட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அகெயின் ஹோல்ட் ஆன் for 10 to 15 seconds and repeat this on each side once stage 2 complete panitinga na stage 3 ki ninga move on pannala edla vandu free hand exercise na nama panna porom for strengthening our back muscles as well as glutes and hamstrings idu vandu alternating superman idu vandu or 10 to 15 repetitions kudunga endha exercise me vandu proper posture purinjikittu pannano proper technique purinjikittu pannano this one is the bridging exercise idu vandu romba effective ah irukum ungalku back all the back muscles glutes and hamstrings konja easier irundha neenga nenachinga na நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் லெக் ஃப்ரிட்ஜிங் கூட அட்டன் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து கியோர் அண்ட் ரீஹேபிடேஷன் இதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பீங் ப்ரிகாஷியஸ் பிகாஸ் ப்ரிகாஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் சிம்பிளான விஷயந்தான் டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம வந்து எப்படி உட்காடுறோம் எப்படி நடக்கிறோம் எப்படி குனிகிறோம் எப்படி படுக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம வந்து கவனத்தில் செலுத்தணும்னா நம்மளுக்கு வந்து பேக் பெயின் வராமையே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சீட்டட் பொசிஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு லம்பார் சப்போர்ட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திஸ் அப்ளைஸ் ஃபார் ட்ரைவிங் ஆல்சோ ஸோ லம்பார் சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டவலில் ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஒரு சின்ன பில்லோ இந்த மாதிரி வந்து லம்பர் சப்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வெளியில் நடக்கிறப்போ வந்து டோன்ட் டேக் லாங் ஸ்ட்ரைட்ஸ் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக எடுத்துப்போங்க இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இஃப் யூஆர் அ ஸ்கேட்டிக் பேஷண்ட் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நர்வ் இம்பீச்மெண்ட் வந்து பேக் போன் வழியாக க்ளூட்ஸ் ஹேம்ஸ்ட்ரிங் அண்ட் லெக் வரைக்கும் ரிப்பல் எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி படுக்கிறப்ப வந்து மலாக்கு படுக்கக்கூடாது குப்பை படுக்கக்கூடாது சைட் வைஸ் படுக்கலாம் எந்த கால் வலிக்குதோ அந்த கால் வந்து பில்லோ மேலே வச்சுக்கிட்டு கூட படுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல குனிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேக் போனை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க அட் த சேம் டைம் நீயை கொஞ்சோண்டு முழங்கால் கொஞ்சோண்டு பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கீழேருந்து பிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இது போக பிஸி ப்ரொஃபஷனாக இருந்தீங்க ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி உட்காடுறீங்க அப்படின்னா மேக் அ பாயிண்ட் டு டேக் அ பிரேக் எவ்ரி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வாக் போயிட்டு வாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப இது மாதிரி குறிஞ்சி வந்து மானிட்டர் பார்க்க வேண்டாம் 
எர்கானமிக்ஸ் பற்றி படிங்க எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து மானிட்டர் இருக்கணும் எவ்வளோ ஹைட்டில் சேர் வந்து சீட்டட் பொசிஷனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே வியூவர்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்டில் திஸ் ஃபார் பிஃபோர் ஐ சே குட் பை ஒரு சின்ன விஷயம் முடிஞ்சால் டயட் கூட ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெஸ் வெயிட் மீன்ஸ் லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஜா